പിള്ളേം പിജിക്കാരി എന്ന് ഓർത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് വേണം ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് കൃത്യത ഇല്ലാതെ കുറെ നമ്മൾ വെന്ത് പുഴുങ്ങുക കുറെ കഴിക്കുക കുറെ കാണിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല വെണ്ട നടക്കല്ലേ ഇട്ടേക്കും എപ്പോഴും മൃഗത്ത് കൊണ്ടേ പുറകിൽ കൊണ്ടേ ഉണ്ടാവുന്നു ഇന്ന് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത കറികളാണ് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണത് ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള അമ്മയുടെ ഫുഡിങ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വാട്ട് ഐ ഈറ്റിന്റെ ഡേയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അമ്മ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ രാവിലെ കഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ പുട്ടും പഴവും അച്ചപ്പഴം രാവിലെ കഴിക്കാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയി പത്തരക്കാണ് കഴിക്കണത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ സ്ട്രോങ് ബ്രൂ ഒക്കെ അടിച്ചിരിക്കണം ഇനി ഓരോ സമയവും അമ്മ എന്താണ് കഴിക്കണേന്ന് കാണട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാവട്ടെ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ അതൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കാപ്പി കണ്ടില്ലല്ലോ അതിന്റെ കൂടെ കാപ്പി ഇല്ലേ പാലില് തന്നെ ഇന്ന് ഫുൾ അപ്പയ്ക്കും നിനക്കും തരുന്ന പോലെ പൊടിയിട്ടം കുടിച്ചോണ്ട് ഇനി കാപ്പി കുടിക്കണില്ല ഞാൻ സാധാരണ പകുതി പാലും പകുതി വെള്ളവും ചേർത്താ കഴിക്കാറ് അപ്പൊ എന്ന് ഡിലേ ആകുമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം പല പരിപാടി രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി കാപ്പി കുടിക്കുന്ന അല്ല പഴം തീർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്വൽപ്പം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചേക്കും ചുമ്മാ പുട്ട് തിന്നാനായിട്ട് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാവില്ല ഓ അത് ശരി അപ്പൊ എപ്പോഴും ചോദിക്കും അതങ്ങ് ഇട്ട് കുഴക്കാൻ മേലേന്ന് കറി കൂട്ടി കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഒരു സ്വൽപ്പം പുട്ട് ചുമ്മാ തന്നെ സെന്റ് ഓറഞ്ച് പുട്ട് പടി അപ്പൊ അമ്മ ഇന്ന് എന്ത് തിന്നാലും പറയണം കേട്ടോ ഇന്ന് വാട്ട് ഐ ഈറ്റിന്റെ ഇടെ എടുക്കാനാ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴോ അതും പറയണോ വാട്ട് ഐ ഡ്രിങ്കിന്റെ ഇടെ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കൂലോ അത് പറഞ്ഞാ മതിയാന്ന് അത് ധാരാളം ചെല്ലും ഉള്ളിലേക്ക് അമ്മ പുട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴത്തിന്റെ ഒരു പകുതി കഴിക്കാൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളിതേ ഇത് വായി വെച്ചാ എടുത്തത് ഫോർക്ക ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് അതിന്റെ മകള് കഴിക്കും അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേര് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് അതെ 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 ഞങ്ങൾക്ക് അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട അത് വിട്ടേ പുറകെ വരാതെ അത് ചൂടാറാതെ കഴിക്കാം അമ്മ വാട്ട് ഐ ഈറ്റിന്റെ എന്താ കഴിക്കാൻ പോണേന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഇന്നത്തെ വാട്ട ഈറ്റിന്റെ ഇടയിലെ അതൊരു തുള്ളിയെ കുടിച്ചോളൂ കേട്ടോ തേങ്ങാവെള്ളം അത് കളഞ്ഞ് അതിൽ കുടിച്ചത് കൊണ്ടും അതിൽ പൊരിങ്ങനെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് അത് തേങ്ങാ രണ്ടു മുറിയും കഴിയേച്ച് ചെണ്ടാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ കുടിച്ചേച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തേച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കണല്ല തന്നെയല്ല അതിൽ അപ്പടി തരിങ്ങി വീണായിരുന്നു പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചപ്പ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതേ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ട് കുടിക്കട്ടെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ടു കീപ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓൾവേസ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയല്ല ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കും കേട്ടോ സമയം കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് കാലായി അതിന് മുമ്പ് കറി അടുപ്പത്ത് വെക്കണതിന് മുമ്പ് ഒരു അരക്കപ്പ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ കറികളൊക്കെ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അമ്മയുടെ സ്നാക്കിങ് ടൈം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓ ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആണല്ലോ ചോരപ്പൂവൻ അമ്മയുടെ സ്നാക്കിങ് ടൈം എത്ര മണിയാന്നറിയോ എത്ര മണിയാ പന്ത്രണ്ട് എൺപത് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് മീൻപറക്കല് ചക്കക്കുരു മാങ്ങി നിർമ്മാണം അമ്മ ചെറുതായിട്ട് ചിരിക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ഇത് എടുത്തു വെച്ചത് അപ്പക്ക് പഴയ ഇഷ്ടമില്ല എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പിന്നെ പഴുത്തിരുന്ന ഇത് ഒരു കൊലയാകപ്പാടെ പതിനൊന്ന് കായായിരുന്നു ആ പരുമല പണ്ട് പോയപ്പോ വെച്ച വാഴവിത്തില്ലേ അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ട്രിപ്പ് കൊലച്ചതാ ഇനി ഒരു വാഴവിത്തി അതിന്റെ ചൂട്ടിലുള്ളൂ അത് ഞാൻ കഴിക്കുക അത് ശരി മധുരം ഉണ്ടോ മിണ്ടണില്ലല്ലോ ചെറു മധുരം പഴുത്ത 
പാകായി വന്നോളൂ ശരിക്കും കൂടുതൽ പഴുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാനില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് കേടായി പോ അപ്പക്ക് വേണോ അപ്പക്ക് വേണോന്ന് കുറച്ച് മതി എന്നാടുത്തോ പകുതി അല്ല എന്റെ പകുതി അപ്പക്ക് കൊടുത്തേര അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ പകുതി എനിക്ക് വന്നേരെ ഈറ്റിംഗ് അല്ല കേട്ടോ കാണിക്കണേ അമ്മ എന്തോ കണക്കുകളൊക്കെ കുറിച്ചു വെക്കുക എന്നാ കുറിച്ചു വെക്കണേ കണക്കുകളല്ല നമ്മളെ ഒരേ വീക്കെൻഡിൽ ചെയ്യണം വീഡിയോസ് യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതാത് വീഡിയോ നീ ലോഡ് ചെയ്ത് ഇതില് ഡിസ്പ്ലേ വന്നു കഴിയുമ്പോ അത് വെട്ടിയിടും ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്ക് പല ചെയ്യത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാൻ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഓ അത് ശരി പിന്നെ ഓരോ മന്തില് ഇത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ കറി പാവയ്ക്ക മാങ്ങ അപ്പൊ ഇനി ഈറ്റിങ് കാണാം ഈറ്റിങ് കാണാം ഈറ്റ് ചെയ്ത് ഈറ്റ് ചെയ്ത് അമ്മ ഒന്നും മടുക്കും ഈറ്റിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അമ്മ വായിക്കുവാണല്ലോ ഈറ്റിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ പുറപ്പാടില്ലായിരുന്നു ഒന്നരക്ക് വിളമ്പോ അന്നേരം അടുത്ത ഈറ്റിങ് കാണാം മണി ഒന്നേകാലായി ഇപ്പൊ എന്റെ എനിക്ക് വന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെരുപ്പായത് അപ്പക്ക് ലെവലേശ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു ഏത് ചെരുപ്പാ ഞാൻ തൃപ്പൂണത്തിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് ഈറ്റിന് ഡേയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണ് ഉച്ചത്തെ ഊണ ഇന്ന് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്ത കറികളാണ് അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിക്കണത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഈ കറി ഇല്ല അതെന്നാണ് അങ്ങനെ അമ്മയുടെ ഈറ്റിന്റെ ഡേ ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആരുടെ ഈറ്റിംഗ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഈറ്റിംഗ് അല്ലേ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റേ ഈറ്റിങ് വേറെ വീഡിയോയിൽ വരും കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് കറികൾ കണ്ടോ ക്ലോസപ്പിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വേറെ വീഡിയോയിലുണ്ട് ഇനി എന്നാക്കി അമ്മ കഴിക്കണം മോദമീൻ ഈറ്റിന്റെ ഡേ ലഞ്ച് നല്ല രുചി അച്ചിങ്ങ നിങ്ങളെ എല്ലാം കൊതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട ഞാൻ അച്ചിങ്ങ കഴിക്കുവാണ് ഭയങ്കര ചൂടാ അന്തരീക്ഷവും ചൂട അതെ ചോറും ചൂട് എന്ത് ചെയ്യാന് നല്ല കറിയാ അനുഭവം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയമാകുമ്പോൾ ചക്ക മൂക്കും മാങ്ങയുണ്ടാവും എല്ലാ വീടുകളിലും ചക്കക്കുരു മാങ്ങി പിന്നെ മാങ്ങാ മപ്പാസ് അതെ അയ്യോ പിന്നെ ഇരുമ്പമ്പുളിയും ചക്കക്കുരു ഉണ്ടാക്കും ഇരുമ്പമ്പുളി പാല് വിഴി അമ്മച്ചിയുടെ ഇവിടുത്തെ അമ്മച്ചിയാണ് ഇരുമ്പമ്പുളി പാല് വിഴിയലും ഇരുമ്പമ്പുളി പീര് തേങ്ങ ഇട്ടുള്ള ഉണ്ടാക്കണ ആള് ചായ തകത്താനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് കേട്ടോ ഇതേ അമ്മയുടെ നല്ല കടും ചായ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുടിക്കണ കാണാം കേട്ടോ മഴ വന്നോണ്ട് വേഗം ഓടി 
മഴ വന്നിട്ട് നാല് മണിക്ക് നാല് മണി ചായ മൂന്നരക്കാണ് കുടിക്കാറ് ഉച്ചക്ക് ഉണ്ട് ഇച്ചിര വൈകിത് കാരണം നാല് മണി ആയെന്നുള്ള നേരത്തെ മഴ വന്ന് ഞാൻ ചായ കൂട്ടണതിന് മുമ്പ് തന്നെ തുണി എടുക്കാൻ പോയതാ ഞാൻ അപ്പടെ ചായ എടുത്തു വെക്കട്ടെ ചായയുടെ ഒപ്പം ഈറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ ഡ്രിങ്കിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്നാ കാണാം അത് അപ്പക്ക് അപ്പക്ക് അത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ വെള്ള ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കുന്നോണ്ട് സ്പൂൺ ഇടണതാ സ്പൂണില് അതപ്പക്കുള്ളതാട്ടോ ഇട്ട് വെക്കണം ചായ ഇരുന്ന് കുടിക്കണം എന്നാണ് അമ്മയുടെ ഭാഗം പറയുന്നത് അതെ ഇരുന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കുടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓവർ പുട്ട് കൊണ്ട പരിപാടി ഉണ്ട് ഓഹോ അതാണ് അമ്മ ഇന്ന് പുട്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞു കണയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ അമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കണതായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ റെസിപ്പി ആട്ടോ ഇവിടെ അത് ശരി അപ്പഴേ ചായ ഇരിക്കണോണ്ടേ പാലിടാൻ പറ്റൂല്ലോ പ്രശ്നമായി പത പോയല്ലോ അമ്മയുടെ ചായയുടെ ഏ അപ്പൊ വന്നു നിനക്ക് ഏതാ കാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ നീ എടുത്തോ എടുക്കണേന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഇവിടെ നല്ല മഴക്കാരാ വെക്കണം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഉഷ്ണ അതെ ആള് വരെ പറഞ്ഞു ആയി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ അമ്മ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പാലപ്പച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ വെളുത്തിന് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പാലപ്പം ചുടാനുള്ള എണ്ണ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു കരി കടക മൂന്ന് കടുക അല്ലാട്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഉപ്പുമാവിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വഴിയെ കാണാം അപ്പോ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അമ്മയുടെ അടുത്ത ഈറ്റിങ്ങിനുള്ള സാധനമാണത് ഈ മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ കുറച്ച് ഈറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഒരു സ്പൂൺ ഈറ്റ് ചെയ്യണം ആ അപ്പൊ അതൊരു ഈറ്റിംഗ് ആയല്ലോ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ അല്ല എന്നാലും ഈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അതൊരു ഈറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സാധനമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറയാട്ടോ ആ പക്ഷെ എന്നാലും ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യാനായിട്ടേ അപ്പൊ വാട്ട ഈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ അമ്മ കഴിച്ചില്ലല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി കഴിച്ചോ എനിക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ചൂടാ ചൂടത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ചൂടാറുമ്പോ കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഭയങ്കര ചൂടാ ചൂടത്ത് കഴിച്ചാൽ ചൂടത്തു മഴ പൊടിഞ്ഞെങ്കിൽ അന്യായ ചൂടാ കറണ്ട് പോയി ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു വെറൈറ്റി സാധനമാണേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ഞങ്ങള് വീഡിയോ ഉടനെ തന്നെ ഇടുന്നതായി
അപ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതായത് നമ്മൾ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് വെച്ചെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുട്ട് കഴിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വിഷമവും വേണ്ട വൈകുന്നേരവും പുട്ട് രാവിലെയും പുട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അല്ലേ ബാക്കി വരുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നല്ല സാധനം അപ്പൊ ചായയുടെ കൂടെ അമ്മ ഇന്ന് ഒരു സ്പൂൺ പുട്ടുപ്പുമാവാണ് കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല അമ്മ വീണ്ടും കൈകളിൽ എന്തോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് എത്ര മണിക്ക് സമയം ആപ്പിള് കഴിക്കുവാണ് ചായയുടെ കൂടെ ഇച്ചിരി ഒരു പുട്ടുപ്പുമാവ് കഴിച്ചു തോന്നുന്നു അല്ലെ അധികം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മള് അത്താഴത്തിനുള്ള പരിപാടിയല്ല വൈകിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാൻ പാലില് നമ്മളല്ല അമ്മയുടെ പാലില് നമ്മള് തന്നെയാ കഴിക്കണം റാഗി കുറുക്കുവാണ് അതിന് ശർക്കര ഞാൻ ചീകിയല്ലേക്ക് ഇട്ടേക്കണം അതെ പൊടിച്ചായിട്ട് അങ്ങനെ ചീകിയല്ല പൊടിച്ച് കാരണം മറയൂർ ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് വേറെ കല്ലോ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാലിന്യ അല്ല കല്ല് മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും കാണൂല അതില് അപ്പൊ ഇത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കഴിക്കാനാണ് അത്താഴം ഊണ് കഴിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ട പുട്ടുപ്പുമാവ് അമ്മ കഴിച്ചല്ലോ അല്ലേ ഒരു സ്പൂൺ ഒന്നല്ല ബാക്കി വെച്ചായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് സ്പൂൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചു കഴിച്ചല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പല കുക്കിങ് നടത്തണോണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയില്ല കാരണം രാത്രി ഇത്രയായി പല കുക്കിങ്ങുകളും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ രാത്രി ആറേകാലായി അമ്മയുടെ സ്നാക്ക് ആണിത് അപ്പൊ വാട്ടായി ഈറ്റിന്റെ ഡേ അവസാനിക്കാറായി ഡിന്നറോട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കുക പിന്നെ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അത്താഴ ഭക്ഷണം ഇത് കുറകട്ടെ കേട്ടോ വെന്ത് കുറുകി വന്ന മഴ പൊടിയനുണ്ട് അതെ നല്ല ചൂടാ മഴ പൊടിയനുണ്ട് അതിന്റെ ചൂട് വേറെ അല്ലെ ഇന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാം അപ്പക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ റാഗി കുറുക്ക കേമനാട്ടോ റാഗി അട റാഗി അട ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവര് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മള് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഉടനെ ഇടാ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാ റാഗി അട ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണ ഇത്തവണ നല്ല റിച്ച് ഫൈബർ കണ്ടന്റ് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു അത് കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ അടിപൊളിയാ ഇപ്പൊ ഇനി അമ്മയുടെ വാട്ടൈ ഈറ്റിന്റെ ഇടെ ഡിന്നറോട് കൂടി അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഡിന്നറിങ് സ്വൽപ്പം ഒരു റൈസ് കട്ടർ ചോറേ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള അമ്മയുടെ ഫുഡിങ് പാറ്റേൺ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അമ്മ ഒത്തിരി ഫുഡ് അങ്ങനെ കഴിക്കില്ല കറക്റ്റ് അളവിലൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ കഴിക്കാതെ സ്നാക്കിങ് അമ്മയ്ക്ക് പൊതുവേ തീരെ ഇല്ല അമ്മയുടെ വാട്ട ഈറ്റിനിടെ ധീരമായി സമാപിക്കുകയാണ് ഇതല്ലാതെ ഇനി അമ്മ വേറൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് വേറെ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് വിദേശ ചോക്ലേറ്റ് മൂന്ന് വലിയ ബാധ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ വിഷയ അത് കഴിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ച അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സമാപിക്കുകയാണ് അതെ അപ്പൊ സവാള മുട്ട തോരനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചക്കക്കുരു മാങ്ങ ഈ മുട്ട തോരൻ അടിപൊളിയായിട്ടോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതുണ്ടാക്കണ വിധം 
അതല്ല <laughs> 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 അല്ലെ അപ്പൊ കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയാണ് അമ്മയുടെ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തത് പിന്നെ പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പലരും ആങ്സൈറ്റി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മ ഓരോ ദിവസം കഴിക്കുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എനർജിയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അമ്മ കൂടുതലും കഴിക്കുക അമ്മ എപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ നോക്കിയൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കുക ഓവറായിട്ട് അമ്മ അങ്ങനെ ഒത്തിരി അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല പിന്നെ അത് അൺഹെൽത്തിയും ആണല്ലോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എനർജിയും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഫുഡിലൂടെ കിട്ടേണ്ടത് അത് ഓവറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അൺഹെൽത്തി ആവാനും പാടില്ല അതാണ് അപ്പം ഇത് ആരോട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ കാരണം എല്ലാവരുടെയും ബോഡി ടൈപ്പ് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം അമ്മയുടെ ഒരു ജീവിത ശൈലി ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡിങ് പാറ്റേൺ സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അഡ്വൈസിലൂടെയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വിശേഷം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ സി യു